வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அசோக அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அசோக அல்வாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாசிப்பருப்பு வந்து ஒரு கப் வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் தான் நான் அளந்திருக்கேன் இந்த பாசிப்பருப்பு ஒரு கப்பு பாசிப்பருப்பு ரெண்டு கப்பு சர்க்கரை முந்திரி வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவு முந்திரி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் ரெண்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு நம்ம வந்து உப்பு எப்பவுமே ஸ்வீட் பண்ணும்போது உப்பு கொஞ்சம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் தேவையான அளவு ஸ்வீ உப்பு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் வந்து முக்கா கப்பு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அந்த பாசிப்பருப்பை வந்து கழிவு எடுத்தாச்சு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கொலை கொலை இல்லாமல் திட்டமாக வேகணும் அதனால் இப்படி ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒரு மூணு சவுண்டு வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிப்போம் வெயிட் வந்து ப்ரெஷர் வந்தோடனே வெயிட் போடுவோம் பாருங்கள் இப்போ ப்ரெஷர் வந்துட்டுருக்கு நம்ம வெயிட் போட்டு ஒரு மூணு சவுண்டு வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அசோகால் பாக்கு நம்ம பாசிப்பருப்பு நல்லா வேக வச்சுட்டோம் இதை வந்து நல்லா அப்படி கரண்டிலேயே வந்து கொஞ்சம் நல்லா மசிச்சுக்கலாம் மசிச்சுட்டு கொஞ்சம் அடுப்பு நம்ம ஆன் பண்ணி இது கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி வற்றிக்கிட்டோம் நல்லா ஃபுல்லாக வந்து கட்டியாக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் சிலர் பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவு கொஞ்சோண்டு போட்டு வறுத்து நெய்யில் போட்டு வறுத்து போடுவாங்க இப்போ நான் வந்து அந்த மாதிரி போடாமல் வெறும் பாசி பருப்புலையே அப்படியே ஒரிஜினலாக அசோகால் வா எப்படி பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பருப்பு வந்து நல்லா மசிஞ்சு பாருங்கள் இப்படி கொல கொலன்னு நல்லா வெந்துருச்சு ஒன்று ரெண்டு வந்து விதையாக இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல அது வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடும் போது வாயில் பட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சர்க்கரை வந்து நம்ம போட்டுருவோம் நெய் வந்து நம்ம முதல்லே ஊற்ற வேண்டாம் முதல்ல ஊற்றணும் அப்படின்னா நிறைய நெய் பிடிக்கும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா இது திரண்டு வரும்போது நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கட்டியாகி திரண்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நெய் விடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து திக்காயிடுச்சு இப்போ பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நேரம் நம்ம இந்த நெய் விடலாம் நெய் வந்து நல்லா நம்ம சூடு பண்ணி விட்டோம்னா தான் நல்லா அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் முக்கா கப்பு நெய்யுமே நம்ம இதில் போட்டுடலாம் எப்போவுமே நம்ம ஸ்வீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நெய் வந்து கடைசியில் விட்டோம்னா நெய் வந்து கம்மியாக பிடிக்கும் முதல்லையே விட்டுட்டால் நம்ம அடிக்கடிக்கு நெய் விடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த முந்திரியும் இதில் போட்டுருவோம் போட்டு நல்லா செவந்த உடனே எடுத்து கொட்டிடலாம் பாருங்கள் இது நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம இதை இப்போ கொட்டிடலாம் இந்த மாதிரி கொட்டின உடனே நல்லா ஒன்றோட ஒன்று இந்த நெய் வந்து நல்லா சேர்ந்துடும் இப்போ பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இப்போ கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் நீங்கள் வந்து கோதுமாவை இந்த நெய்யில் வறுத்து இதில் கொட்டிக்கலாம் இப்போ நான் கோதுமாவை சேர்க்காமல் பண்ணி செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த ஏலக்காவை இதில் போட்டுருவோம் பாருங்கள் நல்லா திரண்டு அப்படி உருண்டு வந்துருச்சு இப்போ அசோக அல்வா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியில் நம்ம வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் விட்டுட்டு அதை ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு வந்ததுனாக்கா இதுதான் இதோட பக்குவம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸு சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டும் போது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாய்க்கு ஒரு தண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தண்ணி கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து ஜீர்ணமாகாது அந்த சாப்பாடு வந்து ஜீர்ணிக்காது அப்படியே இருக்கும் அதனால் சாப்பாடு வந்து நாலஞ்சு வாய் ஊட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு வாய் தண்ணி கொடுத்திங்கன்னா போதும் அந்த மாதிரி தண்ணி கம்மியாகவும் சாப்பாடு நிறையவும் கொடுத்துட்டு சாப்பாடு ஊட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக குடி கொடுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்